Dahil sa pagbulusok pataas ng laro ni Kai Soto ngayon sa Japan Bilig, ay lumubo na ng maigi ang kanyang playing time at pumutok ang kanyang stat line. At kasabay nito, ay sobrang mahal na ang kanyang market value at ang kanyang NBA dream ay abot kamay na. Sino ba ang hindi mamahal ang presyo kung ikaw ay isang legit 73 at nagpapakita ng kakaibang galing both sa opensa at sa depensa? But don't get me wrong, dahil hindi nagpapapresyo ang ating idol. Well, it is just normal na tataas ang kanyang market value dahil sa pagtaas ng kanyang laro. Plus the fact na nag-iisa lang si Kai Soto sa buong Asia na isang NBA level talent big man comparable with the likes of Chet Holmgren, Vekwen Banyama, and Alperen Shingen. In fact, si Japan ay tinatawag na si Kai Soto ng mga Japanese na Wemby, isang patunay na kinilala ng mga Japanese ang kanyang galing na maihahambing kay Vekwen Banyama. At kung ganito na ang pagtingin ng mga casual fans ni Kai sa kanya, ay hindi malayong ito rin ang paningin ng mga Japanese teams na sigurado kung magkaroon sila ng opportunity ay gusto nilang makuha ang services ni Kai. And that the same interest extends all over the world sa NBA Australia, sa Europe, or even sa NBA. At sino kaya ang highest bidder ni Kai Soto sa NBA? Well, kahit sobrang mahal na ang NBA value ni Kai, ay sa NBA standard, ay sobrang mura pa rin ito dahil galing si Kai Soto sa free agent market. Kaya kung meron more than one NBA teams na gustong kukunin si Kai, ay it is just right to make sure na doon siya sa team na mabibigyan siya ng playing time. Mga teams na nasa ilalim ng standings at walang masyadong mga big men. Sa ganitong paraan, ay hahaba ang kanyang NBA stint. Ang tanong, kailan ito mangyayari? Kailan makakapasok si Kai Soto sa NBA? Well, kinumpirma ni Coach Tim Cohn ng linggo na pumayag si Benny Boatwright na maging susunod na naturalized player ng Gilas Pilipinas matapos ang mga usapan sa pagitan ng kanyang kampo at ng SBP. But as far as I know, we, we have an agreement that, and, and he's already submitting papers uh, to, to naturalize. This could be a process, which usually this is written in stone right now. Justin is our guy, you know, and and Benny is going to be his backup, just like Justin was a backup to uh, to Jordan. Sinabi ni Coach Tim Cohn na hindi pa niya nakakausap itong si Boat Ride, ngunit umaasa ang coach ng Gilas na magkaroon ng dating import ng San Miguel ang pambansang kupunan, lalo na siya ang humiling na siya ang isama sa team. Sinabi ni Coach Tim na si na Erica D., ang executive director ng SBP at Richard Del Rosario, ang team manager ng Gilas Pilipinas, ay nakipag-usap sa kampo ni Boatwright tungkol sa proseso. Sinabi ni Coach Tim na ang 6'10 na si Boatwright ay bagay sa Gilas at meron siyang mga katangian na katulad ni Justin Brownlee, ang ating naturalized player ngayon, maliban na lang na mas matangka ditong si Boatwright. I was the one who asked for him. Yan ang sabi ni Coach Tim on the sidelines of Barangay Hinebra's win over Magnolia in the PBA Philippine Cup on Easter Sunday. I think he is a tremendous talent. He has great size and he can play in and out. He is very versatile, kinda reminds me of a young Justin, just 3 or 4 inches taller. Ngunit binilansin ni Coach Tim ang mga inaasahang resulta at sinabing ang proseso ng naturalization ni Boatwright ay matagal. Katulad ni Brownlee na ang kanyang naturalization ay dumaan pa sa Kamara at sa Senado bago ito naging batas. I have not been part of the conversation in terms of speaking to him and his agents. I'm hearing everything third party. Richard is the one speaking to him. Yan ang sabi ni Coach Tim. Cohen also emphasized that Boatwright will serve as backup to Brownlee in the event that his naturalization is approved. This would be a process. It is usually a long process, three, four, maybe eight months. We don't know. It took Justin a long time to get his, but it's just something else that he was excited about doing it. Yan ang sabi ni Coach Tim. But without a doubt, this is written in stone right now. Justin is our guy. And Benny is going to be his backup, just like Justine was the backup to Jordan Clarkson in the World Cup. 
So we are going with that at the moment. But again, I haven't talked to him personally about it. But Coach Richard has. He has also talked to his agent, him and Erica D. are the two that are working on that. Yan ang pahayag ni Coach Tim Cohn. At balitang NBA naman. Los Angeles Lakers versus Brooklyn Nets. Sino ang dadaig? First quarter, napakainit ang simula ng Lakers. nag ito, 17-0 run. Nagpamalas ng magandang ball movement dito ang Lakers. At Rui Hachimura, hype na hype sa kanyang 3-pointer. At Anthony Davis naman, tanggap ng touchdown pass galing kay LBJ for an easy two-handed jam. 13 points na siya dito and counting. At naulit pa ang touchdown pass ni King James kay Anthony Davis. Another dunk. Again did Davis! End of the first quarter, 31 to 11, lamang dito ng 20 points ang Lakers. Second quarter, naghahasik na itong sa Lebron James sa Opensa. Walang sinayang na bola. Tatlong magkakasunod na 3 punters ang pinaulan niya. At hiyawan na lang ang crowd dito na para bang home court ng Lakers ito. At Nick Claxton, bumida ng dunk. Back-to-back -back dunks ang naipasok ni Claxton. At alley of pass ni King James to AD. At tinapos ito ng power two-handed slam. At ito pa, Delo naman to Austin Reeves, two-handed jam, what a play! End of the second quarter, 67-44, to 44, lamang ng 23 points ang Lakers. At tumira ng pang-apat na three-punter sa Lebron James sa gilid. At di pa na kontento, another three-punter naman ni Lebron James. Down it goes! At bawin naman ito ang Brooklyn Nets. Pero di pa rin sila makalapit man lang sa Lakers. At AD, layup, walang takot sa depensa. At Cam Thomas, kumamada para sa Nets, tira ng tres. At Looney Walker, naisalba pa ang mintis na tira ng kanyang kakampi. Nagtala ng 35 points sa quarter na ito ang Nets, kaya naibaba nila ang kalamangan ng Lakers sa 11 points na lang, 90-79, to, to end the third quarter. Fourth quarter, Lebron James, pakawala ng tres. At ito pa, sinunan pa ng another three punter on the same spot. At Cam Thomas, bawi agad ng tres. At Lebron again, down in the middle for two. Napakaganda ang alley of dunk ni Rui Hachimura, galing naman sa pasa ni AR. At pinahinga na dito sa Lebron dahil malayo na ang kalamangan ng Lakers. And standing ovation ng crowd, Para kay King James, kung saan nagtala ito ng 40 points, 9 of 10 3 punters, at meron pang kasamang 7 rebounds. At sa huli, panalo ang Los Angeles Lakers, 116 to 104, talo ang Brooklyn Nets.